நம்ம பார்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் ஸ்லீவ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு பட்டன் போர்ஷன் நம்ம முடிச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு நம்ம எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுட்டு ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஹூக்க விடணும் ஓகேங்களா விட்டுட்டு நீங்கள் நூல் எடுத்துகிட்டு செயின் ஒன் ஒரே அதே ஸ்பேஸில் ஒரு சிங்கிள் குரூஷே அதுக்கப்புறவு அதே ஸ்பேஸில் ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ்லேயும் டூ சிங்கிள் குரூஷே நம்ம போடணும் ஸோ டூ சிங்கிள் குரூஷே அதுக்கப்புறவு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரூஷே சாரி நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பேஸில் ரெண்டு சிங்கிள் குரூஷே அதுக்கப்புறவு ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரூஷே அப்புறம் ஸ்பேஸில் ரெண்டு சிங்கிள் குரூஷே இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தான் மூணு சிங்கிள் குரூஷே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்புறம் ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு சிங்கிள் குரூஷே நம்ம போடணும் அடுத்தது ஸ்டிச்சில் சிங்கிள் குரூஷே ஸோ ஸ்டிச்சில் ஒன்று சிங்கிள் குரோஷே ஸ்பேஸில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஸ்பேஸில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே இதுதான் வந்து அந்த நெக் சைஸ்னுடைய பேட்டர்ன் ஸோ அடுத்தது சிங்கிள் குரோஷே இந்த ஸ்டிச்சு அப்புறம் ஸ்பேஸில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே அப்புறம் ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அப்புறம் ஸ்பேஸில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே பாருங்க இது மாதிரி நீங்கள் பண்ணணும் ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஸ்பேஸில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஸ்பேஸில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஸ்பேஸில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்படி டேர்ன் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு மிடிலில் இந்த இடம் வரைக்கும் பாருங்கள் சிங்கிள் குரோஷேஸ் நமக்கு எப்படி போட்டிருக்கோம் நீட்டாக இருக்கா இங்கே இருந்துங்க வரைக்கும் போட்டாச்சு இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அடுத்தது அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஸோ ரெண்டு அப்புறவு இது ஒன்று மூணு இது ஒன்று நாலு ஸோ நாலு சிங்கிள் குரோஷே போட்டிருக்கேன் சென்டரில் அதுக்கப்புறவு இந்த ஸ்பேஸில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ஸோ ஒன்று ரெண்டு அப்புறவு ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இது மாதிரியே பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறவு ஸ்பேஸில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஸ்பேஸில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஸ்பேஸில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஸ்பேஸில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு வரணும் பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி தான் இது இருக்கும் ஸோ இது ஃபுல்லாக பண்ணும் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் நீங்கள் சிங்கிள் குரோஷே பண்ணும் இந்த சைடில் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சில் அப்புறம் இந்த கார்னர்லையும் கார்னரில் மட்டும் இந்த இடத்துல பண்ணால் போகிறோம் அப்புறம் ஒரு ஸ்டிச்சு ஸ்பேஸில் பண்ணணும் அப்புறம் ஒரு ஒரு கார்னர்லையும் நம்ம வந்து ஸ்டிச்சில் பண்ணி சிங்கிள் குரோஷே போடணும் இந்த கார்னரு இந்த கார்னர் எல்லா கார்னர்லையுமே ஸ்டிச்சில் சிங்கிள் குரோஷே மற்றதுலலாம் ஸ்பேஸில் சிங்கிள் குரோஷே அப்படி போட்டு பார்டர் இது வரைக்கும் போட்டுவாங்க ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டேங்க எல்லா இடத்துலையும் நான் சிங்கிள் குரோஷே போட்டாச்சு இப்போது நான் ஃபினிஷ் பண்ணும்போது என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் குரோஷேக்குள்ளே விட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறேன்
இப்போ அடுத்த ரோ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் ரோ முடிச்சாச்சு இப்போ செயின் த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு சிங்கிள் குரோஷியில் ஒரு ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷியல் அடுத்த சிங்கிள் குரோஷியில் ஒரு பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷியல் நம்ம பார்டர் எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி நம்ம போடுறோம் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் அடுத்தது ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷியல் பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷியல் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷியல் பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷியல் அடுத்தது ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் போடணும் இப்போ நம்ம பட்டன் ஹோல் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா பட்டன் ஹோலுக்கு செயின் ஒன் போட்டு ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் நம்ம பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே போடணும் இப்போது உங்ககிட்ட பெரிய பட்டன் இருந்துச்சுன்னா இதை மாதிரி போடணும் நீ என்கிட்ட பெரிய பட்டன் கிடையாது ஸோ எனக்கு இவ்வளோ பெரிய ஸ்பேஸ் தேவையில்லை ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நான் எடுத்துகிட்டு இந்த செயின் ஒன்றையும் எடுத்துகிட்டு நார்மலாக தான் நான் பண்ண போகிறேன் எனக்கு நார்மல் ஹோலே போதும் பட்டன் வைக்கிறதுக்கு ஸோ அதனால் நார்மல் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் போட்டு வாங்க நார்மல் பேட்டன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் ஹோலே போடலைங்க நார்மலாக ஒரு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் ஒரு பேக் போஸ்ட் அப்படி தான் போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போது நான் வந்து இந்த கீழே மிடில் பார்ட்ஸ் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ அது பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் கொடுத்துட்டு நம்ம விட்டுருவோம் மிடில் பார்ட் நம்ம பண்ண மாட்டோம் இப்போ பாருங்கள் க்ளா நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் போட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நான் முடிச்சுட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது நம்ம ஃபைவ் ஸ்டிச்சஸை ஸ்கிப் பண்ண போகிறோம் மிடிலில் ஸோ இப்போ நான் ஒரு சைடு முடித்தாச்சு ஸோ இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஒன்று இது வரைக்கும் முடிச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ முடிச்சுட்டோம் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஸோ நம்ம ஆறாவது ஸ்டிச்சிலேருந்து நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ மூணு நாலு அஞ்சு இப்போது அஞ்சு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஆறாவது ஸ்டிச்சு இது தான் ஸோ இதுக்குள்ளே நம்ம விட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அடுத்துறோம் பாருங்கள் விட்டுட்டு நூலை எடுத்து இப்போது செயின் த்ரீ போட்டு நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் சென்டரில் ஃபைவ் ஸ்டிச்சஸை மட்டும் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடுறோம் அதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே ஸோ இந்த ஃபைவ் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்கிப் பண்ணதுக்கு அப்புறவு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் ஒன்று அடுத்தது பேக் போஸ்ட்டு அப்புறவு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட்டு ஸோ அடுத்தது பேக் போஸ்ட் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் கண்டினியூ பண்ண வேண்டிதான் அந்த ரோ ஃபுல்லாக ஒரு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் ஒரு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் ஸோ நீங்கள் இந்த ரூஃப் ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு வாங்க இதுலேருந்து நம்ம இந்த சைட் ஃபுல்லாக பொண் முடிச்சுட்டு வந்தால் நான் வந்து உங்களுக்கு பட்டன் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுங்கிறத சொல்லுவேன் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் இந்த மாதிரி இது வரைக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் இப்போது நான் லாஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் போடுறேன் ஸோ நான் இப்போது செயின் ஒன் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அந்த சென்டரில் விட்டுருக்கோம் இல்லையா ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடம் ஃபுல்லாக நீங்கள் சிங்கிள் குரோஷே போடணும் அதை நம்ம அப்புறம் சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம சென்டரில் அந்த கேப்பை வந்து நம்ம சூ பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை எப்படி பண்ண போகிறோம்னா இந்த 
இந்த மாதிரி நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல நான் பட்டன் சூ பண்ணுறது சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல நான் பட்டன் வைக்கிறேன் ஏதாவது ஒரு பட்டன் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி பேக் சைடு வழியாக ஃப்ரண்ட்டில் அப்புறம் ஃப்ரண்ட் வழியாக பேக்கில் இந்த மாதிரி ஃபோர் எண்டில் கிராஸில் ஒரு தடவை விட்டு அப்புறம் இந்த கிராஸில் விடணும் ரெண்டு கிராஸில் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பின்னாடி உள்ள ஃப்ரீ எண்ணில் நீங்கள் முடிச்சு போட்டு டைட் பண்ணிடணும் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ பட்டன்ஸ் வைக்கணுமோ அவ்வளோதான் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இதை வந்து நீங்கள் பின்னாடி இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் டைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது டைட் ஆயிரும் ஸோ எத்தனை பட்டன் உங்களுக்கு வைக்கணுமோ அத்தனை பட்டன் வச்சுக்கலாம் ரெண்டோ மூணோ ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் இது மாதிரி நான் இன்னொரு பட்டன் வைக்கிறேன் இதை நீங்கள் முடிச்சு போட்டுக்கோங்க முடிச்சு போட்டு நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் இன்னொரு பட்டன் இந்த இடத்துல வச்சுருங்க அப்புறம் இந்த இடத்துல வச்சுருங்க இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு உள்ளே விட்டு காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்பேஸே நமக்கு ஓகேவாக இருக்கும் அதனால தான் நான் உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் விடலை சின்ன பட்டனுங்கிறதுனால ஸோ இப்போ நான் இன்னொரு பட்டனும் போட்டாச்சு ரெண்டு பட்டன் எனக்கு தேவைப்படுத்து ரெண்டு பட்டன் போட்டாச்சு இப்போது நான் வந்து மாற்றுறேன் ஸ்வெட்டரை வந்து நான் மாற்றுறேன் எதுக்காக நான் சூ பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் முதல்ல நான் இப்படி மாற்றிக்கிறேன் நல்லா டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க பின்னாடி சைடு உள் சைடு இது வந்து இன்னர் சைடு ஓகேங்களா ஸோ இந்த இன்னர் சைடு டேர்ன் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா அந்த பட்டன் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த பட்டன் போர்ஷன் இது ஹோல் போர்ஷன் வந்து இது ஸோ ஹோல் போர்ஷன் ஃப்ரண்ட்லேயும் பட்டன் போர்ஷன் வந்து பின்னாடி நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது ஹோல் போர்ஷன் இது பட்டன் ஸோ அது மேலேயும் அந்த கீழே உள்ள அந்த ஃபைவ் ஸ்டிச்சஸ் இருக்குல்ல அதோடு சேர்த்து இப்படி பிடிச்சிக்கணும் கையை இந்த மாதிரி கீழ் வழியாக இதில் உள்ள விட்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா சூ நீட்டாக சூ பண்ணிடலாம் ஸோ இதே மாதிரி டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் நீங்கள் விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாயிரும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இது அப்புறம் இதனுடைய பேக்கு அப்புறம் இங்கே உள்ளது ஸோ எல்லாத்தோடையும் மொத்தமாக நீங்கள் உள்ளே விட்டு எடுத்துருங்க ஸோ இது மாதிரி ஒரு டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் நல்லா டைட்டாக பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு நம்ம கடைசி நாட் போட்டு நீங்கள் டைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த எண்ட் வந்து உங்களுக்கு இந்த சைடு உங்களுக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி சூ பண்ணதே தெரியாது நீங்கள் ஃப்ரெண்ட் சைட் பார்க்கும்போது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி இது மாதிரி பாருங்கள் நான் எப்படி சூ பண்ணுறேன் நல்லா கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் சூ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் உள்ளே விட்டு எடுத்து டைட் பண்ணிட்டேன் அப்புறமா நீங்கள் கட் பண்ணி நாட் போட்டுக்கோங்க முடிஞ்சுதா இப்போ நம்ம சூ மடி முடித்தாச்சு இப்போ நீங்கள் டேர்ன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட் சைடில் நீங்கள் சூ பண்ணதா மாதிரி தெரியவே தெரியாது ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பட்டன் போட்டிங்கன்னா அது அழகாக நமக்கு அந்த ஹோல் நம்ம வச்சு சூ பண்ணதுனால ஹோல் மேலே பார்க்க இருக்குது ஸோ இப்போ அந்த ஹோல் பக்கம் வழியாக நீங்கள் அந்த பட்டனை வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அதே மாதிரி அந்த சைடும் நம்ம முடிச்சாச்சு ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ரெண்டு பட்டன் நம்ம பண்ணி முடிச்சாச்சு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு எதுவும் தெரியல பாருங்கள் சூ பண்ணதுக்கு பேக் சைடில் இருக்கனால தெரியல இப்போ நம்ம விட்டுருக்கோம் இல்லையா அந்த அந்த ஃப்ரண்ட் போஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் அதை நம்ம இப்போ கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ இதில் நம்ம விட்டு இந்த பேக் சைடில் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் அப்படியே டேர்ன் பண்ணும் ஸோ இதுலேருந்து அப்படி நீங்கள் கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் சிங்கிள் குரோஷே சிங்கிள் குரோஷே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் நீங்கள் சிங்கிள் குரோஷே போட்டு ஃபுல்லாக இந்த ரோ ஃபுல்லாகவே நீங்கள் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் சிங்கிள் குரோஷே ஸோ இந்த மாதிரி எவ்ரி ஸ்டிச்சில் நீங்கள் சிங்கிள் குரோஷே போடணும் பாருங்கள் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் போட்டு இந்த ரோ ஃபினிஷ் பண்ணும் ஸோ இப்போ நான் ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேன் போது இந்த தேர்ட் செயினில் உள்ள விட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டிங்கன்னா இந்த ரோ நமக்கு முடிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ நம்ம பேக் சைடு ஃப்ரண்ட் சைடு எல்லாமே முடிஞ்சிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் சொட்டர்னுடைய பாடி போர்ஷன் எல்லாமே நம்ம முடிச்சாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பாருங்கள் 
உங்களுக்கு இந்த மாடல் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் அங்கங்கே இருக்கிற நூலை நீங்கள் கட் பண்ணி லாஸ்ட்டாக ஜாயின் பண்ணி நாட் போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்லீவ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோங்க அதை நம்ம இந்த செயின்லேருந்து அந்த ஆம் ஹோல் செயின் இருக்கும் பாருங்கள் அது உள்ளேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க நான் எந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னு இந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் என்ன கலர் யூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த கலர் நூல் எடுத்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் உள்ள விட்டு செயின் த்ரீ இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் ரோ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு டிக்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே அப்புறவு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே அடுத்தது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் நம்ம ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே போடணும் டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த ரோ ஃபுல்லாமே போடணும் மூணு ரோவில் நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட் ரோ இல்லையா ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் ரோ இது மாதிரி நீங்கள் ல கல கடைசி ரெண்டு ஸ்டிச்சஸ்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சில் நீங்கள் டபுள் க்ரோஷே போடணும் கடைசி வரும்போது நான் உங்களுக்கு எப்படி டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ தான் இந்த ஸ்லீவ் ஷேப் அழகாக இருக்கும் பாருங்கள் நான் எத்தனை போட்டிருக்கேன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி போடுங்க ஓகேங்களா ஸோ கவுண்ட் பண்ணி ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் நீங்கள் டபுள் க்ரோஷே போட்டுக்கோங்க ஸோ ஃபுல்லாக ரெண்டு ஸ்டிச்சுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் டூ ஸ்டிச்சஸ் விட்டுருக்கேனா ஸோ அந்த டூ ஸ்டிச்சஸில் நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் விட்டுட்டு ஃபஸ்ட் ரெண்டுக்குள்ளே விட்டுட்டு முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அடுத்த ஸ்டிச்சுக்குள்ளே விட்டு எடுக்கணும் இதுதான் டபுள் க்ரோஷே டுகெதர் டூ டபுள் க்ரோஷே டுகெதர் ஸோ ஒரு டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டோம் இன்னொரு டிக்ரீஸ் எப்படின்னா தேர்ட் செயினில் விடுறதுக்கு பதில் பக்கத்து ஸ்டிச்சில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் இதில் நம்ம விடுறோம் ஸோ விட்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா இதுதான் டிக்ரீஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ செயின் த்ரீ ஸோ ப்ரீவியஸ் ரோவில் தேர்ட்டி ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே வரும் இந்த ரோவில் நம்ம அடுத்த டபுள் க்ரோஷே ஸோ ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே போட்டோம் அடுத்தது நம்ம டபுள் க்ரோஷே டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ரோவில் நமக்கு தேர்ட்டி ஃபோர் வந்துச்சா இந்த ரோவில் தேர்ட்டி டூ வரணும் ஸோ இப்போ ஒரு டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம் பாருங்கள் அகெயின் ஒன் மோர் டைம் ஸோ மூணையும் சேர்த்து உள்ள எழுக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் மொதல் ரெண்டு நான் டபுள் க்ரோஷே அசிஷியல் போட்டேன் செயின் த்ரீ டபுள் க்ரோஷே அப்புறம் ஒரு டிக்ரீஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ டூ டபுள் க்ரோஷே டுகெதர் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் நீங்கள் டபுள் க்ரோஷே போட வேண்டியது தான் இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் நான் டிக்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் டபுள் க்ரோஷே போட்டேன் ஸோ போட்டு வாங்க இது வரைக்கும் டூ ஸ்டிச்சுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து லாஸ்ட்டு ஃபோர் ஸ்டிச்சுக்கு முன்னாடி ஸோ லாஸ்ட்டு டூ ஸ்டிச்சில் அதே மாதிரி டபுள் க்ரோஷே டூ கதர் போட்டோன்னா ரெண்டு டிகிரீஸ் பண்ணியாச்சியா ஸோ அதுக்கப்புறம் டபுள் க்ரோஷே ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஸோ இப்போ இந்த ரோலை நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ டபுள் க்ரோஷே இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுறச்ச தேர்ட் செயினில் தான் போடணும் இதில் நம்ம மாற்ற போகிறது இல்லை ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம டூ டூ டிகிரீஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போது நமக்கு தேர்ட்டி டூ டபுள் க்ரோஷே இருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட் ரோ வந்து செயின் த்ரீ இதே தாங்க இன்னொரு ஸ்லீவும் ஸோ இப்போ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் டபுள் க்ரோஷே டபுள் க்ரோஷே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் நம்ம டபுள் க்ரோஷே போடுறோம் ஃபோர் ஸ்டிச் ஃபோர் ஸ்டிச்சுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நீங்கள் இதை அப்படியே ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் நம்ம டபுள் க்ரோஷே போட வேண்டியதான் இது வரைக்கும் ஃபோர் ஸ்டிச்சுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம டிக்ரீஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம டபுள் க்ரோஷே டிக்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ உள்ளே விட்டு ஃபஸ்ட் ரெண்டு லூக்கில் விட்டு ஃபினிஷ் பண்ணாமல் அடுத்த ரெண்டு திரும்பவும் உள்ளே விட்டு மூணையும் சேர்த்து மொத்தமாக எழுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே ஸோ இதில் ஒரு டிக்ரீஸ் நம்ம முடிச்சிருக்கோம் இல்லையா இப்போது அடுத்த டிக்ரீஸ் நம்ம இப்போ எப்படி பண்ண போகிறோன்னா ஸ்லிப் ஸ்டிச் வந்து தேர்ட் செயினில் பண்ணாமல் அடுத்த ஸ்டிச்சில் பண்ணுறோம் ஸோ இது ஒரு டிக்ரீஸ் அப்போ இந்த ரோவில் நமக்கு டோட்டலாக தேர்ட்டி டபுள் க்ரோஷேஸ் இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் பாருங்கள் அந்த ஸ்லீவினுடைய ஷேப் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம த்ரீ ரோஸ்
செயின் த்ரீ மூணு ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க ஆஸ் விஷுவல் மூணு ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணி நாலாவது ஸ்டிச்சில் மூணு டபுள் குரோஷி செயின் த்ரீ அப்புறம் மூணு ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க நாலாவது ஸ்டிச்சில் மூணு டபுள் குரோஷி நாலஞ்சு ஆறில் அடுத்தது செயின் த்ரீ இது வரைக்கும் நீங்கள் முடிச்சுருங்க இதே பேட்டர்னை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த இடத்துல பாருங்கள் நான் அந்த ரோ நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் இப்போது நம்ம வந்து செயின் த்ரீ போட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஜாயின் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் ஸோ மூணு செயினை ஸ்கிப் ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இதில் மூணாவது செயின்குள்ளே விட்டு நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறச்ச கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுன்னா செயின் சிக்ஸ் செகண்ட் ரோலையா பாடி போர்ஷன் மாதிரியே தான் ஸோ இப்போ நம்ம செயின் சிக்ஸ் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த மூணு ஸ்டிச்சு நம்ம வந்து ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு முதல்ல அந்த ப்ரீவியஸாக இருக்கக்கூடிய அந்த நூலை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க நல்லா இழுத்து வச்சுக்கோங்க டைட்டாக ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுனா அந்த மூணு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்கிப்டு ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா அந்த மூணில் நம்ம கொடுத்து மூணு டபுள் குரோஷே போடணும் ஸோ ஒன்று ரெண்டு இது வந்து ஒன்று அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அப்புறம் மூணு இப்போ என்னதுன்னா செயின் த்ரீ ஸோ இப்போ நம்ம செயின் சிக்ஸ் போட்டு த்ரீ டபுள் குரோஷே போட்டாச்சு இப்போ நம்ம செயின் த்ரீ போட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ இப்போ அந்த மூணு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு முந்தின ஸ்கிப்டு ஸ்டிச் மூணு ஸ்டிச்சில் மூணு டபுள் குரோஷே போடுறோம் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ சேம் பேட்டர்ன் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான் செயின் த்ரீ இது மாதிரி நீங்கள் இந்த ரோ ஃபுல்லாக சேம் பேட்டர்னை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான் பாடி போர்ஷன் மாதிரியே ஷேப் தெரியுதா உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு ஸோ இது வரைக்கும் இப்போ நம்ம தேர்ட் கலர் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம செயின் த்ரீ போடாமல் டேரெக்டாக ஸ்லிப் ஸ்டிச் தேர்ட் செயினில் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறோம் ஸோ இப்போ செயின் த்ரீ இப்போ நம்ம முந்தின ஒரு செயின் சிக்ஸ் இப்போ வந்து செயின் த்ரீயில் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு எதுவுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் டேரெக்டாக ப்ரீவியஸாக இருக்கிற மூணு ஸ்கிப்டு ஸ்டிச்சில் வந்து மூணு டபுள் குரோஷே போடணும் ஒன்று ரெண்டு முந்தின நூ நூலை நீங்கள் டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க அது வழியாக தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் இது வந்து மூணு ஸோ இப்போ செயின் த்ரீ அடுத்த மூணு ஸ்கிப்டு ஸ்டிச்சில் மூணு டபுள் குரோஷே ஸோ மூணு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ப்ரூவு இதில் மூணு டபுள் குரோஷே நம்ம போடுறோம் நம்ம நார்மலாக எப்படி நீங்கள் பாடி போர்ஷனில் பேட்டர்ன் பண்ணிங்களோ அதே பேட்டர்ன் தான் இப்போ நம்ம கண்டினியூ பண்ணுறதும் ஸோ நம்ம வந்து த்ரீ டபுள் குரோஷே போட்டாச்சு இப்போ செயின் த்ரீ த்ரீ டபுள் குரோஷே செயின் த்ரீ த்ரீ டபுள் குரோஷே செயின் த்ரீ த்ரீ டபுள் குரோஷே இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணணும்னா செயின் த்ரீ போட்டு தான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும் எப்படி நீங்கள் பாடி பண்ணிங்களோ அதே தான் இது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடையில் தேர்ட் செயினில் பார்த்து நீங்கள் ஸ்லிப் ஸ்டிச் இந்த இடத்துல போடுங்க 
கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த ரோக்கு என்ன பண்ணுவோம் செயின் சிக்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் கரெக்டாக ஸோ இப்போ நம்ம வந்து செயின் சிக்ஸ் செயின் சிக்ஸ் இப்போ நம்ம மூணு நாலு ஸ்டிச்சை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறவு நம்ம ப்ரீவியஸாக ஸ்கிப் பண்ண மூணு ஸ்டிச்சில் மூணு டபுள் க்ரோஷே போடுறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்பயும் மாதிரி கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ லென்த் வேணுமோ அவ்வளோ லென்த்து இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த செயின் த்ரீ போடாமே ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ரோவில் ச மாற்றணும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் டென் ரோஸ் முடிக்கணும் பாருங்கள் நான் இந்த ஸ்லீவில் நான் முடிச்சிட்டேன் டென் ரோஸ் ஆல்ரெடி அது மாதிரி நீங்கள் டென் ரோஸ் முடிக்கணும் கம்ப்ளீட்டாக இந்த ஸ்லீவில் நான் பண்ண மாதிரி அப்புறம் நம்ம எப்படி பார்டர் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் டென் ரோஸ் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேங்க ஸோ ஒன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து ஸோ டென் ரோஸ் முடிச்சிட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து அந்த பார்டருக்கு போகிறோம் அதுக்கு ஒரு டிக்ரீஸ் இருக்குது ஸோ செயின் த்ரீ போட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த மாதிரி இன்னொரு கலர் நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் செயின் ஒன் அதே ஸ்டிச்லேயே அதே செயின் ஸ்டிச்லேயே சிங்கிள் க்ரோஷே போடாமல் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் நம்ம சிங்கிள் க்ரோஷே போடுறோம் ஸோ அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் செயின் ஒன் மட்டும் தான் இருக்கும் ரெண்டாவது ஸ்டிச்சில் சிங்கிள் க்ரோஷே ஸோ ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டிருக்கோம் அப்புறம் இது வந்து செகண்ட் சிங்கிள் க்ரோஷே அப்புறம் இது வந்து தேர்ட் சிங்கிள் க்ரோஷே ஓகேங்களா ஸோ அந்த செயின் ஸ்டிச்சை நம்ம செயின் ஒன்று தான் போட்டிருக்கோம் இப்போது என்னது இந்த ப்ரீவியஸாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டிச்சஸில் நம்ம சிங்கிள் க்ரோஷே எப்படி நீங்கள் பாடியில் பார்டர் போட்டிங்களோ அதே தான் இதுவும் ஸோ சிங்கிள் குரோஷே ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் அதுக்கப்புறவு மேலே இருக்கிற அந்த மூணு டபுள் குரோஷேல ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஸோ இதில் எந்த டிக்ரீஸும் கிடையாது நெக்ஸ்ட் ரோவில் நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அப்புறவு இதில் மூணுலேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஸோ இந்த மாதிரி இந்த எண்டு வரைக்கும் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ பாருங்கள் நான் ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேன் ஃபினிஷ் பண்ணும்போது எனக்கு லாஸ்ட்டு மூணு சிங்கிள் க்ரோஷே நான் போடுறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு போட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறச்ச செயினில் போடாமல் சிங்கிள் க்ரோஷியில் போடணும் அதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ போடும்போது நான் கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம ஒரு டிக்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் செயின் ஒன் எல்லா நூலையும் இப்படி எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அந்த அதே செயின் ஒன் போட்டு அதே செயினில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே ரெண்டாவது ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே ரெண்டாவது செயினில் ஸ்டிச்சில் மூணாவது ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே அப்புறம் ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே ஸோ உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் மூணு சிங்கிள் க்ரோஷேக்கு அப்புறம் எவ்ரி ஃபோர்த் சிங்கிள் க்ரோஷே நம்ம ஸ்கிப் பண்ணோம் இப்போ நான் ரெண்டாவது போட்டிருக்கேன் இப்போ மூணாவது போடுறேன் அடுத்தது ஒரு ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே அப்புறம் ரெண்டாவது சிங்கிள் க்ரோஷே மூணாவது சிங்கிள் க்ரோஷே அப்புறம் ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே ஸோ ரெண்டாவது அப்போ ஒரு ஒரு ஃபோர்த்து சிங்கிள் க்ரோஷையும் நம்ம வந்து ஸ்கிப் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ ஒன்று ஸ்கிப் பண்ணுவோம் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் இந்த ரோ ஃபுல்லாக பண்ண வேண்டிதான் ஸோ ஒரு ஒரு ஃபோர்த்து ஃபோர்த்து சிங்கிள் க்ரோஷையும் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணும் இது வரைக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் மூணு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டு ஒன்று ஸ்கிப் பண்ணணும் மூணு போட்டேன் ஒன்று ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த சிங்கிள் க்ரோஷியில் ஒன்று அப்புறம் ரெண்டு அப்புறவு மூணு ஸோ மூணு சிங்கிள் க்ரோஷே அப்புறவு ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு அதுக்கப்புறவு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக ஸ்லிப் ஸ்டிச் 
ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் குரோஷியில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இந்த ரோவை நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ செயின் த்ரீ அடுத்த சிங்கிள் குரோஷியில் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே ஸோ அந்த பார்டர் வந்துடும் பாடியில் உள்ள பார்டர் மாதிரி நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே அப்புறம் அடுத்த ஸ்டிச்சில் பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் போடுறதுக்கு பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே இது அடுத்தது ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே அடுத்தது பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த ரோ ஃபுல்லாகவே போட வேண்டி தான் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் இந்த பார்ட் நீங்கள் எவ்வளோ நீல பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் நான் ஆனால் ரெண்டு ரோ தான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு லென்த்து ஃபுல் ஸ்லீவ் வேணும்னா நீங்கள் அந்த பேட்டர்னை நீங்கள் கொஞ்சம் பெருசு படுத்திட்டு இந்த டிக்ரீசிங் பார்ட்டை கீழே வரைக்கும் கொண்டு வந்துக்கலாம் அது எல்லாமே உங்கள் விருப்பம் தான் பேபியினுடைய சைஸை பொறுத்து தான் எல்லாமே நான் வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர்த்து வரைக்கும் தான் இந்த ஸ்லீவ் வரும் ஸோ அது வரைக்கும் தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் வேணும்னா உங்களுக்கு தேவைக்கு நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ லென்த் வேணாலும் ஏன்னா டிக்ரீஸிங் நம்ம ஃபஸ்ட்டு மூன்று ரூபாய் முடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய இது தான் எவ்வளோ சைஸ் வேணுமோ பண்ணுறது ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணிவிட்டு வாங்க இந்த மாடல் இப்போ பாருங்கள் நான் ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேன் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் ரோ இப்போ அந்த தேர்ட் செயினில் நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இந்த ரோவை ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ செயின் த்ரீ போட்டுட்டு ஆஸ் யூஸ்வல் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட்டில் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் அதே மாதிரி பேக் போஸ்ட்டில் பேக் போஸ்ட் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ரோ ரொம்ப பேக் போஸ்ட்டில் பேக் போஸ்ட் ஸோ ஃப்ரண்ட் போஸ்ட்டில் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட்டில் பேக் போஸ்ட் அது மாதிரி நீங்கள் இந்த ரோ ஃபுல்லாக போட வேண்டியதான் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் எத்தனை ரோனாலும் போட்டுக்கலாம் ஸோ நம்ம இது போட்டோம்னா முடிஞ்சது இதே மாதிரி நீங்கள் இன்னொரு ஸ்லீவும் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியான டிசைனுங்க கரெக்டான கலர்ஸ் சூஸ் பண்ணி பண்ணுங்க ஸோ பேக் போஸ்ட் ஸோ இதை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க ரொம்ப நன்றிங்க தேங்க்யூ வெரி மச்